First we must discuss the basics of organ energy. Simply put, organ is energy. In fact, it's another name for the multi-named etheric energy that is everywhere and embodies all things. Reiki energy, prana, biomagnetic energy, chi, soft electrons, and life force energy are all names for the same thing. In 1986, scientists at the University of Malberg in Germany published the results of a blind study which showed that 30-minute organ accumulator treatments caused a consistent psychopsychological effect. They published that their investigations displayed evidence for the assumption that the properties of organ accumulators and its effect on humans factually exists. Orgone energy, as Dr. Reich discovered, was synonymous with life energy, long postulated by scientists and accepted as fact by ordinary people from around the world. Orgone energy could be gathered in its free form directly from the atmosphere using a device he later called the Orgone Energy Accumulator. Dr. Reich observed the orgone energy had a blue color, and he reasoned the Earth was surrounded by an envelope of blue glowing orgone energy. He observed the streaming of protoplasm in the cells and movements of smooth muscle tissue bore a resemblance and functional similarity to the movements of streaming cloud patterns and to the illuminating an animal-like aurora phenomenon. Orgone. According to Reich, this energy permeated the universe and orgone imbalances could create health problems. Reich claimed orgone treatment could combat cancer and he held demonstrations to prove the effectiveness of the technology, chiefly focusing on the orgone chamber. These boxes are made from layers of wood, wool, and metals. According to Reich, they concentrate ambient orgone energy which can cure physical ailments. Reich also used Orgone to operate his Cloudbuster, which he claimed could manipulate cloud cover. Archived newspaper articles report the Cloudbuster's alleged success. So if Orgone is real, and potentially beneficial, why did the government crush Reich? Reich's work continued into the 60s by a really open-minded Russian scientist named Dr. Nikolai Kozirev, among others, who also scientifically proved that such unseen energies do exist all around us. This work led to the Soviet military using torsion field sciences in their military defense applications. Genial Soviet astrophysicist Nikolai Kozarev доказал, время это особый вид энергии. Оно либо поглощается, либо наоборот выделяется. Чтобы это доказать, ученый создал в лабораторных условиях особые зеркала. Они должны были уплотнить энергию и открыть портал в другое время. Зеркала Козырева – это алюминиевые или зеркальные плоскости в виде спирали. Они отражают физическое время. Для того, чтобы понять, как время влияет на человека, внутри камеры с зеркалами установили кресло. На короткое время туда помещали испытуемого. Эксперименты показали, внутри зеркал люди пережили самые разнообразные психофизические ощущения. Им казалось, будто они выходят из собственного тела. Также были зафиксированы случаи проявления телекинеза и трансляции мыслей на расстояние. Эти и другие эффекты, полученные в ходе экспериментов, до сих пор не нашли своего объяснения. В принципе, Козырев, он как бы, да, вот выдвигал идею, что действительно при определенных технологиях можно сделать идеальное зеркало, которое может чуть ли не преотразить человека даже на чуть ли не на атомном уровне и переместить его в другое пространство. Козырев не случайно использовал зеркала для перехода в иное пространство. Ведь человечество издревле считало зеркала магическими предметами. Об их свойствах ходили страшные слухи. Маги, например, видели в них будущее. Зеркало закрывали, если в доме был покойник, опасаясь, что его душа останется там. Не так уж и далеки были наши предки от истины. Многие исследователи и сегодня считают зеркало переходом в иной мир. В годы Второй мировой войны немцы тоже и использовали зеркала для секретных разработок. Среди них проект солнечной пушки. Невероятных размеров орбитальное зеркало, которое мощным лучом должно было высушивать реки и сжигать целые города. По указу Гитлера был создан целый секретный институт Ананерба. Только из совечной мерзлоты. Дело в том, что здесь примерно по 73-й параллели, как считал Козырев, проходит зона парадоксального течения времени. 
В этой зоне время может изменять свою плотность и направление. Пирамида поляризует вокруг себя пространство по торсионным полям. Причем внутри пирамиды оказываются левые торсионные поля, а над ее вершиной правые торсионные поля. Сумма этих полей равна нулю, если их все усреднили. А вы убрали пирамиду, ноль в вакууме, поставили пирамиду, она каким-то образом, пока нам неизвестно, поляризует пространство, вакуум, пустоту, и получаются правые и левые торсионные поля. Они по-разному действуют на биообъекты. Физик Андрей Вершбицкий понял, зачем строились пирамиды, когда увидел детальную схему пирамиды Хеопса. Почти так же выглядит чертеж современной спутниковой антенны. Расчеты подтвердили. Древние пирамиды – это комплекс межпланетной системы связи. Современная сверхвысокочастотная техника и та техника пирамидальная, конструкции, конструктивно совпадали. Волноводы, шлейфы, детали, вплоть до мелочей. В качестве антенны пирамида устроена более грамотно, чем спутниковые тарелки. Пирамидальная антенна работает с учетом магнитного поля Земли. Это особенно важно для дальней космической связи. Фокус находится внутри и совпадает с местом в погребальной камере, где стоит гранитный саркофаг. В пирамиде Хеопса три камеры. Верхняя работает на большие расстояния, средняя — на более удаленные, нижняя — на межгалактические дистанции. В этом фокусе размещается ну, пустая комната, а сконцентрированная сотнями квадратных метров грани пирамиды энергии концентрируется на потолок этой погребальной так называемой камеры, вызывая микровибрацию блоков. И в камере, в камере в этой появляется, она является резонатором. Значит, что касается пирамидальной антенны Хиопса, там все резонаторы очень точно подстроены на частоту 438 Гц. Из Великой пирамиды Хеопса можно было разговаривать хоть с Марсом, хоть с созвездием Орион. На Марсе треугольные пирамиды. В шести, семи, потом она трансформируется в конус. То есть они для определенного типа падающей поляризации сигнала. Это антенны не только дальней космической связи. И кто-то возвел на планете единый комплекс связи. В основном пирамиды расположены вдоль северного тропика или 30 градуса северной широты и ровно с шагом в 18 градусов. При вращении планеты они вручают друг другу эстафету непрерывного приема сигнала из космоса. Если мы возьмем современную рупорную антенну и увеличим ее в размере, то это замечательное получается то же самое. Это прицельная трубка. То есть рупорная антенна, которая рупором смотрит в зенит. А на самом деле дело ведь не в зените. Если мы возьмем, допустим, земной шар, то пирамиды все расположены в пределах северного тропика. А э, само наведение антенн позволяет, одни пи э, пирамиды зашли, а другие появились. Эти зашли, эти появились. Этот процесс идет постоянно. Учитывая то, что другая планета имеет такое же осевое вращение, у нас получается постоянная система связи, которая работает не так, как у нас, но зато замечательно работает у них. Ученый пока не придумал, как через пирамиды отправить сообщение от человечества. Зато он знает, что эти антенны до сих пор работают на прием. Просто на Земле давно никто не ждет сеанса связи. Часть ученых считает, пирамиды могут принимать и видеосигнал. Возможно, неоднократные встречи с диковинными существами в пирамидах — это голографические послания из далеких миров. С кем же общались люди, жившие в эпоху пирамид? Логично предположить, что на обратном конце связи тоже должны были быть пирамидальные антенны. Electrical fields. They go narrow, four and a half meters. They expand at 21 meters, being the strongest and the widest. Coming back narrow again, four and a half. 
go back expanding, come back narrow, and then going to the universe. Scalar waves. Because principles are the same, uh, uh, used by nature and by Nikola Tesla. Why? Because this is a resonator. This is a resonator, but multidimensional resonator, which energetic form, which is which is above the pyramid, which we measure and verify. Uh, we are a strength of electric field uh, that, uh, that uh, energetic form has uh, ellipsoidal shape uh, with uh, maximal energy density in the center of that uh, ellipsoidal object and uh, we can call that object uh, scalar field. And that's going 20 billion times faster than the speed of light? Yes, but that's a uh, low limit of that uh, energy forms propagating velocity because uh, they can be uh, much higher <laughs> than that great number is. We can say that uh, using uh, torsional fields and uh, longitudinal uh, electrodynamic vibrations for, for communication, we can reach unlimited velocity. Since the scalar rays are much quicker than the speed of light, the transfer of information and the transfer of energy was and that's the reason why we claim that the Bosnian pyramid builders were much more advanced than us. Because this is technology that we do not have today. And this, this pyramid is working as an energy machine right now? Uh, always. Because uh, you, you, not, you don't need to produce energy. You, you, you have no... Uh, you don't need a, a, a machine which produces energy because you have energy all in all the space and you have uh, energy flows between sun, galaxies, planets. So we wouldn't say that the pyramid is uh, producing energy but channeling energy? Uh, channeling, filtering yeah, and amplifying uh, cosmical energetic flows. And also Earth energy flows, most of Yes, of course. The Orgon accumulator was found to boost the immune system of people who sat inside them for periods of approximately 30 minutes a day over many days and to thereby promote health and reduce the symptoms of some diseases. trying to understand if the pyramid and the tunnels also have some um, biological effects on our body. So the white blood cells are part of the immune system? Of course, of course, for sure. And it's interesting because another finding is that uh, tunnels improve uh, detoxication, okay? You have seen an accumulation of um, uh, platelets, which is considered uh, um, a moment of uh, body detoxication. So what, what exactly were we seeing there? Platelet accumulation. Oh, that, that uh, gray? Yeah, the, <clears throat> that gray. Aha. Uh -huh. mm -hmm.